本王的王妃，本王自己照顾。有劳皇叔了。走吧，慢着，他还不想跟你走，你先回去吧，我可以照顾他。你没有什么要解释的吗？殿下可以娶别的女子，我连跟旧友聊天的权利都没了。你何时和皇叔成为旧友了？此事说来话长。你明日还要向陛下跟淑妃娘娘禀报你娶正妃的事儿，以后再说吧。如果我现在就要知道呢？你现在连对我最基本的信任都没了，那这样的话，那合理的事儿你就别犹豫了，去娶你的西河君主吧。你俩就好好过日子，举案齐眉，合你的意。我呢就好好过我的日子，我好好守住我的家人跟我的如意楼。你再说一次。我不说，说再多都一样。明日我会给你一个明确的答复。陛下到。父皇。皇上。婉儿呢？皇上，素雨一早来报，婉儿本是要来，奈何。昨夜受凉，又受到惊吓，现下也病倒了。婉儿也病了，严重吗？听说是要调养一段时间。父皇，最近发生的事情，实在无法解释。也许真的是儿臣命格特殊。父皇，母妃，儿臣不想娶完正妃之后。红事变白事，你说的什么话？这些日子为了你的亲事，朕也是疲乏万分。罢了，既然不宜迎娶正妃，那就先缓一缓。但是那个傅荣，你必须要管一管。父皇，荣儿并非毫无教养。儿臣回去之后，定会好好管教。你先回去吧。是。皇上。既然进儿也亲口承认侧王妃是有些欠缺规矩，那臣妾倒有个主意。嗯、夫人，夫人，夫人，快收拾一下，夫人。修书这么快就来了。修书？什么修书啊？是宫里的人来了，说让您去淑妃娘娘那儿住些日子。哎，他们难不成还觉得我会阻拦殿下娶妻啊？不是，西河郡主也生病了，这都第三个了。王爷说他不宜娶妻，免得害人。皇上和淑妃娘娘也答应了，就是让您去宫里学学规矩。又又不娶了，嗯，不娶了，不娶了。就是苦了您要独自一人进宫去伺候淑妃娘娘。不辛苦，不辛苦。哎，我收拾一下，走走走走走走走。夫人慢。
慢点。娘娘，您别哭了，看到您这样，奴婢心里也很难受。想到我的静儿，我如何能不难受？哎，谁能想到，殿下大婚受的伤，竟让他之前在边关中的寒毒复发。静儿本就体寒，寒这寒毒好不容易清了大半，偏又再度复发，来势汹汹。按照葛先生的说法，静儿怕是只有一个月的光景了。娘娘